வெல்கம் டு சொடக்கு சமையல் இன்றைக்கி நாம் நெத்திலி கருவாட்டு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கருவாட்டோட தலைப்பகுதியும் வால் பகுதியும் கிள்ளி எரிஞ்சிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க க்ளீன் பண்ணதும் ஒரு முறை சூடான தண்ணியில் அலசி எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு கப் மொச்சையை ஒரு ஆறு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு ஒரு அஞ்சு விசில் வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் மூணு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு ஒன்பது கிராம்பு நறுக்கின இஞ்சி துண்டு சிறிதளவு இருபது பல் பூண்டு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் பட்டு சிறிதளவு இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நறுக்கின தேங்காய் சிறிதளவு ஒரு சின்ன எலுமிச்சை அளவு புளி ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு மூணு தக்காளி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அரைக்கும்போது ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்தரைத்த மல்லி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் காரத்திற்கு ஏற்ப மிளகாவோ கூட்டவோ குறைச்சோ சேர்த்துக்கோங்க மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு மண்பானையில் நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு சேர்த்துருங்க இந்த பேஸ்ட் எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கணும் இப்போது நறுக்கி வச்சுருக்க கத்திரிக்காவை சேர்த்துடலாம் இந்த கத்திரிக்காவும் இந்த பேஸ்ட்லேயே நல்லா வதங்கி வரணும் தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டுக்கோங்க வேக வச்சு வச்சுருக்க மொச்சையை சேர்த்துடலாம் ஒரு முறை கலந்து விட்டுருங்க அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துடலாம் தேவைக்கேற்ப தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ கருவாடு உள்ள சேர்த்துடலாம் ஒரு முறை கலந்து விட்டுலாம் இதுவும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்க கருவாடு நல்லா வெந்து அந்த எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் தூவி இறக்கி வச்சிடலாம் சூப்பரான நெத்திலி கருவாட்டு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது சூடான சாதத்துக்கும் ராகி களிக்கும் ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷன் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்